പത്താം ക്ലാസിൻ്റെ വിവര വിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യാ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പത്താം അധ്യായം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തക സംവിധാനം എന്ന പാഠഭാഗം പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ചാൾസ് ബബേജ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമമായൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിച്ചത് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൽ നിർമ്മിച്ച നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് എനിയാക്ക് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചില തിയറി ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ചാൾസ് ബബേജ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് എനിയാക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് നാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അനവധി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ടെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഇമേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ജിംബ് ശബ്ദം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒഡാസിറ്റി അനിമേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ വിവരസഞ്ചയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ഇതെല്ലാം നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കണം അവ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള ഫയൽ ക്രമീകരണം വേണം ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ ഒരു പ്രവർത്തന പൊരുത്തം വേണം ഇതിന് വേണ്ട ഒരു പൊതു പ്രവർത്തക സംവിധാനം കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തക സംവിധാനമാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ന്യൂ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ശരിയായി ക്രമീകരിച്ച് ഒരുക്കിത്തരുന്ന സംവിധാനമാണ് അതിൻ്റെ മെനു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതിന് മെനു അത്യാവശ്യമല്ല അതിനുള്ള കമാൻഡ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയാകും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ മെനുവിന് പകരം ഐക്കണുകൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ മറ്റ് ചിലതിൽ കമാൻഡുകൾ ടെർമിനലിൽ കൊടുത്തായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയതോടൊപ്പം ഒരു പ്രിൻ്റർ വാങ്ങി എന്ന് കരുതുക ആ പ്രിൻ്റർ നിർമ്മിച്ച കമ്പനി അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവർ കൂടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കും ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രിൻ്റർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുകയുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏത് ഹാർഡ്വെയർ ഘടകവും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടെ ഉണ്ടാകണം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ പേര് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതു പ്രവർത്തക സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേര് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഇഗ്നു ലിനക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ടെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഇമേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാം ഇഗ്നു ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ജിംബ് ശബ്ദം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒഡാസിറ്റി ആനിമേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ആശ്രയിക്കാം സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ വിവരസഞ്ചയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷനുകളും പരിചയപ്പെടാം സാധാരണ ഫയലുകൾ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് 
ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അതിലൊരു അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ആവശ്യമാണ് ഫയലുകൾ എവിടെയെല്ലാമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഡിസ്കിനെ പല ബ്ലോക്കുകളായി തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ബ്ലോക്കുകൾക്കെല്ലാം അഡ്രസ് കൊടുക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതിന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് അതതിൻ്റെ ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചില ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റങ്ങളും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇഗ്നു ലിനക്സ് ഇ എക്സ് ടി ത്രീ ഇ എക്സ് ടി ഫോർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് അതിലെ ഫയൽ സിസ്റ്റം എഫ് എ ടി തേർട്ടി ടു എൻ ഡി എഫ് എസ് ആപ്പിൾ മാക് ഒ എസ് എക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റം എച്ച് പി എഫ് എസ് എച്ച് പി എഫ് എസ് പ്ലസ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് പാർട്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ പലതരം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ പലതരം ഫയൽ സിസ്റ്റങ്ങളും തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണയായി ഒരു ഇഗ്നു ലിനക്സ് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് തരം പാർട്ടീഷനുകൾ വേണ്ടി വരും ഒന്ന് റൂട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് റൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഉപയോക്താവ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഹോമിലാണ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിവേഗ ഫയൽ സിസ്റ്റം വിവരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ശരിയായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരുക്കിത്തരുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേര് മെനു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏത് ഹാർഡ്വെയർ ഘടകവും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കൂടെ ഉണ്ടാകണം ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഡ്രൈവർ സാധാരണയായി ഫയലുകൾ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് എന്ത് ആവശ്യമാണ് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ആവശ്യമാണ് ബ്ലോക്കുകൾക്ക് അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതിന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഇഗ്നു ലിനക്സിൻ്റെ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് ഇ എക്സ് ടി ത്രീ ഇ എക്സ് ടി ഫോർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിൻ്റെ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് എഫ് എ ടി തേർട്ടി ടു എൻ ഡി എഫ് എസ് എച്ച് പി എഫ് എസ് എച്ച് പി എഫ് എസ് പ്ലസ് എന്നീ ഫയൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് ആപ്പിൾ മാക് ഒ എസ് എക്സ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് പാർട്ടീഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇഗ്നു ലിനക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്ടീഷൻ റൂട്ട് ഉപയോക്താവ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ലിനക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്ടീഷൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹോം അതിവേഗ ഫയൽ സിസ്റ്റം അതായത് വിവരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിനക്സിൻ്റെ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഏതാണ് പാർട്ടീഷൻ ഏതാണ് സോപ്പ് 